，这是造谣，这是诬陷。别拍了，机器给我收回去，设备拿回去，别拍了。如果没有确凿证据，无中生有，江家将保留一切追究法律责任的权利。江总想要证据，证据在这儿。李娜，李娜。李娜，李娜，江姐，你没缺氧吧？受伤了吗？我没事儿。我去找工作人员，快去。李娜，你别怕啊，我在这陪着你。江姐，我没事儿。比赛还有多少时间？现在不是在意比赛的时候。不，比赛很重要，现在比赛最重要。仅剩一分钟，但是赤黄昏的主厨仍然没有到场。在这里需要提醒一下的是，作为夺刀方没有到场的话，则视为落败。让我们最后再给赤黄昏十秒钟的时间，十、九、八、七、六、五、四、三、二。一，吃黄昏。等一下。吃黄昏将近，就位。既然吃黄昏的选手已经就位，那我们比赛正式。等一下，啊、夺刀比试是餐厅之间主厨和主厨的比试。江介，我没记错的话，你现在只是个副厨吧？联盟似乎没有明令规定过，副主厨不能代替主厨参加夺刀比赛吧？江介，这场比赛是攻擂赛，不是儿戏。你是在跟我们玩文字游戏吗？呃，不如这样吧，我们由现场的裁判投票决定，到底副厨可不可以代替主厨参加比赛？你觉得你说呢？可以，我接受。好的，那我们把选择权交给我们的三位裁判。哎，小奈，你小奈，危险，你是危险。李继东，你听我说啊，小奈在完成他的任务，你再等等啊。没事，你说。啊，啊，好，我要和小奈玩游戏。哎，我不会妨碍小奈的。小奈，对不起，是我惹的祸。没事，王爷。啊，过来，来来来，过来，嗯、来。璀璨，比赛开始了吗？发生什么事儿了？江小人员江杰作为副厨不能代表吃黄昏，要求联盟裁判投票决定。除了你姐，裁判里还有江这样的人吗？那我就不清楚了。
我反对。我我请求暂停投票。他怎么办？放心吧，救援员到。哦，你们再怎么拖延也是没有用的。李诞也已经错过了，就算他现在来，他也没有资格参赛。确实，确实迟到多久了呀？各位，我反对投票是因为没有必要。江姐不是作为吃黄昏的副厨参赛，而是作为吃黄昏的主。双方各制作一道菜品，限时俩小时。下面我宣布比赛开始。各位，大家看，江修竟然拿了牛肉。众所周知啊，之前的五星厨师里，只有江姐是以牛肉作为招牌菜的食材。西江也把全部的油都拿走了。你在干什么？西江月竟然把全部的盐都拿走了！不是，这是比赛。吃黄昏的主厨原本是李奈，显然江姐并没有预料到现在的局面，所以她也没有提前准备菜品。
在哪里？我爸爸说我妈妈去天堂了，只有最美丽、最好的人才能去那个地方。天堂啊，是最漂亮的地方，那里所有的东西都是白色的，没有一丝污垢。真的吗？嗯，真的。小修，哥哥，妹妹，院长说天堂是个纯白色的地方，雪地也是纯白色的。我们一起把这幅画买进雪地里，爸爸妈妈就可以看到我们了。哥哥，我想爸爸妈妈了，我想跟你在一起。哥哥现在还不能带你一起离开，但是哥哥决定弃学厨艺。等哥哥变厉害了，就可以来接你了。那哥哥会做饭给小修吃吗？我看别的小朋友的便当都好好看啊。会的，哥哥会做给小修吃的。真心喜欢厨艺，带着感情去做每一顿饭。小修，我要请你一顿饭。江剑没有助理，他现场炼油，这会非常影响他菜品的发挥。开始还不明白江剑在做什么。原来海蜇的作用是炼盐呀、啊，不愧是老手啊！
苦了。多辛苦。接下来，请三位评委品尝菜品。首先品尝的是西江月的脆皮牛肉。接下来品尝的是吃黄昏的儿童便当。现在三位评委都已品尝结束，那么接下来就让我们见证最后的投票环节。崔静崔总，我想问你一个问题：在比赛结果出来以前，任何人不得干扰裁判。崔总作为此次的裁判，真的会做到公平公正、问心无愧吗？投票结果出来以前，任何人不许干扰裁判，所以我拒绝回答。那接下来，请裁判做出最终的决定。江旭啊，我会按照约定把票投给你的。江旭啊，我会按照约定把票投给你的。江旭啊，我会按照约定把票投给你的。这是诽谤，这是造谣，这是诬陷。别拍了，机器给我收回去，收费拿回去，别拍了。如果没有确凿证据，无中生有，江家将保留一切追究法律责任的权利。江总想要证据，证据在这儿。哎，李娜，没事吧？住好。我绝不会让我的孩子。为你的错误付出代价。我是祝好，现在实名举报江旭阳、江总和崔静、崔总，在吃黄昏和春城的夺刀比赛中造假，并且利用江家在联盟中的权利。逼迫诸多中小餐厅交出经营权，公器私用开连锁。胡说八道！各位，各位，就这个人，他曾经在春城当过大堂经理，他很有可能，很有可能就是这个江姐派过来做伪证的。而且最最最最恶心的是什么？他还用孩子来威胁我。像他这种自私自利、唯利是图的小人。他的话有什么可信度呢？啊，是不是伪证会有专业机构来证明？但是一个做狗逼的裁判员，他所投的票还有参考价值吗？说的没错。告诉大家，你没有作假，你没在票上作假，你说呀，你告诉大家。是黄昏和春城的比赛里。李奈和江界的菜品难分胜负，但由于协议，我投给了李奈。我确实作假了。崔静。但这一次，我选择遵从事实，我愿意接受法律的惩罚。崔静，你是疯了是吗？你知道自己在干什么吗？啊！你别疯了，江旭安，你别碰我姐！快开快开快开！别动！你指使他人蓄意破坏电梯，危害公共安全，我们已经报警了。
是，让他接受法律的制裁。